Elemento surpresa no look. Você já ouviu falar sobre esse truque de estilo que é o elemento surpresa? E a quebra de expectativa? Já ouviu falar nisso? Eu sou a Renunes, consultora de imagem e estilo da vida real. E estou aqui para te ajudar a criar looks incríveis com o que você já tem no armário e a transformar aqueles looks básicos, aqueles looks sem graça, em looks incríveis, com dicas e truques que só as consultoras sabem e nem sempre compartilham. Então, vem comigo. É o seguinte, qual mensagem eu te passo com este look aqui? Qual é a sensação? Aonde parece que eu vou com este look? Comenta aqui. Se fosse você vestida assim, aonde você iria? Mas comenta agora, porque você vai perceber que esse exercício é legal e você vai aprender um truque incrível. Então já escreve aqui, já comenta aqui, tá? Mi, tô com cara do quê? Mi tá aqui, nossa super parceira nos vídeos de moda e de estilo. Mi, que eu tô com cara de quê? Vou aonde com esse look? Hum, yoga, uma coisa bem relax. Bem relax, ok? Faz sentido. Temos aqui um look com peças confortáveis, com materiais gostosos, aquela coisa confi, porém totalmente casual. Concorda? Pois bem, guarda esse look na memória, porque vocês vão perceber o que eu vou fazer agora, que é o seguinte, é o milagre da multiplicação dos looks. Ah, brincadeiras à parte, com todo o respeito, tá, gente? É porque, de fato, com esse truque que eu vou ensinar, dá para criar looks assim, e números quase que infinitos com peças que você nunca imaginou. A quebra de expectativa ou quebra de spec é um truque não listado aí nos livros da moda. É um truque que muitas pessoas até usam, mas que não tem um nome certo. E eu trouxe esse nome para essa estratégia porque é um toque, é um acabamento que eu dou aos meus looks há muitos anos. E eu vou dar um passo a passo que você vai ver que vai transformar a sua visão de várias peças do seu armário, como desse meu look aqui, ok? Bom, e aí para entender o que é isso? Usando o termo elemento surpresa ao pé da letra, como eu falei lá no começo do vídeo, bom, essa estratégia se trata de trazer um elemento não esperado a um look óbvio. Gente, os looks óbvios funcionam, né? Nós sabemos que camisa, calça social, o jeans com a blusinha branca e assim vai. Olha aqui, dá para ver, eles funcionam, são maravilhosos. Porém, quando você traz um elemento surpresa, um elemento inesperado, simplesmente aquele look comum vira um lucão. Há muitos anos eu estudo qual a diferença das mulheres estilosas para as mulheres que simplesmente estão lá bem vestidas dentro do tradicional, do básico. E eu comecei a anotar, sabe, certas características. E essa quebra é uma característica muito presente nas mulheres estilosas que se vestem bem. E eu comecei a adotar e deu muito certo. Tá, mas essa quebra de expectativa ou esse elemento de surpresa Funciona em qualquer look? Será? Com qualquer peça? Hum, depende. Tudo tem uma técnica e eu desenvolvi a minha. Algumas peças que eu considero como perfeitas para fazer essa quebra seriam os escarpãs, os tênis como All Star, esses tênis que trazem um diferencial no look, camiseta, aquela camiseta grande, meio masculina, oversized, e entre várias outras tem uma que eu amo e eu sei que várias de vocês também gostam, as peças esportivas. Vocês sabem que eu amo pegar aquela peça confortável, aquela peça que vai na mala de viagem, aquela peça que eu uso no meu dia a dia, trazê-la para o look elegante. Quem aí também faz isso? Gente, isso é maravilhoso eu sei que várias de vocês já usaram essas dicas, porque funciona mesmo. E é claro que quando eu vou criar esses looks, eu uso as minhas peças da Insider. A nossa maior apoiadora do canal. Gente, se tem uma marca que confia no meu trabalho, que simplesmente faz esse canal crescer todo santo dia, é a Insider. E eu, ó, visto a camisa literalmente, porque as peças têm muita qualidade. E hoje eu resolvi trazer no look essa calça, que é a Wide Leg, que é hiper confortável, que veste super bem, numa das minhas cores favoritas, que ainda se transforma na base de um lucão elegante. Vida, dá uma olhada nisso. Então é o seguinte, para complementar, eu peguei essa minha camisetinha que eu amo da Insider, que tem esse diferencial na manga, e também o Wingsuit, essa peça que assim, 
tá sempre aqui no canal, né? E tenho esse off-white que faz parte do meu dia a dia, que tá sempre comigo. E eu trouxe essa peça porque é uma peça de muito conforto, que geralmente as pessoas olham e falam, não, ok, uma peça esportiva. E eu logo digo, nem pensar, é uma peça versátil que vai com tudo. E ó, temos vantagens. Por quê? Quantas vezes a gente compra aquela peça que parece básica, que parece que vai combinar com todos os looks, mas na terceira lavada já perdeu a cor. A mim mesma me mostrou agora uma camiseta que ela tá aqui comigo, que tá toda esgarçada na gola. E, gente, com a Insider não acontece isso. Você pode lavar, lavar, não pega cheiro, não pega aquele cheiro forte. É super tecnológica e ainda bota, né? Então você tá sempre impecável. Essa minha camisetinha preta, gente, ela tem história, já rodou muito o mundo comigo. E aí, você já tem Insider? Então é o seguinte, é óbvio que temos cupom de desconto. Ah! Aproveita, aproveita pra escolher essas peças, dá uma olhada nos lançamentos que eu tô babando. Gente, eu vou deixar o link aqui pra vocês clicarem e acessarem tanto nos comentários quanto na descrição do vídeo. O meu cupom Renunes para 12% de desconto até nos lançamentos esse cupom funciona, ok? Obrigada, Insider, por nos proporcionar esses looks incríveis e apoiar o canal. E agora, bora criar o lucão e vamos incrementar este look. Vem comigo. Bom, e prepara que agora é a hora do quê? Das dicas poderosas. Mas, olha aqui para mim, você que já está há tempos aqui no canal, vai saber de cor. Quem está chegando agora, primeiro se inscreve, clica aqui. E aí, já aprende esse mantra, que começamos sempre um look pela intenção, estilo com intenção, look com intenção, moda com intenção. Minha intenção, trabalhar hoje com essas peças incríveis, porém, num tom diferente, com um elemento surpresa. Como eu começo com isso? É claro que, colocando a blusa para dentro, vocês sabem que eu sou fã, né, de tornar qualquer look mais sofisticado, colocando por dentro. E aí quem fala, ai, eu não gosto. Gente, começa a analisar a cintura das peças. Eu prefiro sempre elástico, né? Eu adoro calça de elástico, ainda mais pro dia a dia. Entre a mais alta e a mais baixa, eu voto no meio termo, né? A cintura média é muito boa. E aí é o seguinte, eu quero manter essas cores, porque são cores sofisticadas. O preto com o off-white. O off-white e um beijinho nessa calça, eu acho ela muito maravilhosa. Para começar esta quebra né, de expectativa, eu vou colocar um cinto. Um cinto com essa cara, eu falo que esse cinto tem um pouco de cara de pai, né? E eu adoro isso. Então, um cinto preto básico de couro, simples. Ah, mas a calça não tem passador. Não tem problema. Se ela tá bem na cintura, ó, ele encaixa. E eu garanto porque já usei várias vezes essa calça com cinto. E aí, tá vindo. Vocês estão vendo que a quebra tá vindo. Olha como já mudou a vibração. Ah, gente, pequenos detalhes transformam qualquer look. Mas queremos mais, mais, mais. O que, que vamos fazer agora? Olhando aqui, eu vou trabalhar, atender mulheres sofisticadas, maravilhosas, atender as mulheres do estilo com essência. Então, eu vou colocar o quê? Uma bota, para deixar o look mais elaborado. Até porque, tá mais friozinho por aqui, eu gosto de usar esses sapatos mais fechados nesses dias frios. Então, bora! E agora, olha bem nos meus olhos aqui diz, se eu não quebrei a sua expectativa. A tua expectativa não era só um lookinho básico? Ok, legal, amo as peças, mas para um dia mais especial, Dá uma olhada neste look conceito. E aí, tem gente que fala, errei, mas a calça mais curta com a bota. Eu amo, amo esse corte. Bom, e presta atenção porque tem um truque aí. Se você coloca uma sapatilha, ou dependendo do tipo de sapato, muito baixinho, que gera um corte lá embaixo, pode ser até que realmente dê uma achatadinha. Tem muita gente que reclama da calça mais curta. O que, que eu faço nessa situação? Eu amo colocar a bota, tá vendo que não aparece a pele? e já cria essa sensação de peça única, e aí vem para a calça. Olha esse efeito, que lindo! E como a calça é mais larguinha, wide leg, olha que lindo, gente! E é uma bota básica, tá? Super confortável, super gostosa. Bom, a sofisticação tá vindo, vocês estão vendo como muda, né? Como muda muito, por isso que o armário inteligente é tão maravilhoso. Porque a gente não se encher de peça, simplesmente a calça que eu posso ir para o meu yoga, que eu posso passear no final de semana, levar minha filha Narcisa no parque, eu posso usar para trabalhar feliz da vida. E aí, bom, vocês sabem que eu sou dos colares, né? Eu amo camiseta, ainda mais essa da Insider, que ela é mais durinha, essa camiseta ela é um pouquinho mais grossa, então ela tem um caimento incrível. Mas a gente não vai parar por aí. Dá uma olhada. Olha só, eu quero saber quem vai falar. 
mas re de novo essas correntes, as mesmas correntes? Lógico, gente, não é descartável. Lá no meu Instagram já falaram que eu só tô usando essas correntes. Aliás, já me segue no Instagram? Vou deixar aqui, ó, renones.realiza. Me segue lá, porque os conteúdos são diferentes. Lá eu também posto muito look da vida real, muita dica da vida real. E aí é o seguinte, eu optei pelos acessórios dourados. Dourado é o meu metal favorito. Gosto de prata também, mas o, o refinamento do, do dourado é muito bacana. Aqui é um microfone, tá, gente? Essa bolinha não existe, tá? E aí eu quis repetir, né, o metal aqui da fivela nos acessórios. E olha só, pensei na pérola, poderia ser alguma coisa de pérola e tal, mas o refinamento do dourado, né, as correntes, nessa blusa mais estruturada, não fica incrível. Eu amo isso. Bom, bolsa. Temos, ha, novamente, o dourado. Então, eu repito aqui os elementos, né? E eu gosto disso. Quando eu quero trazer essa sofisticação, e manter algumas cores e manter a repetição em alguns elementos. Quebra total de expectativa. Fala, não parece outro look? Eu amo peças assim, que se transformam de acordo com a combinação. Mas não paramos por aí, jamais. Olha só. Bom, por aqui, inverno, tem uns dias que estão um pouquinho mais quentes e tal, mas em regra, tá friozinho. E essa daqui é a minha arma secreta, que também é uma peça que quebra... Total, total expectativa, porque é uma peça que se você olhá-la, o wingsuit, né, essa manga mais ampla e tal, tem uma cara de esporte, e é perfeita para esporte, eu adoro treinar com a minha, eu tenho duas blusas dessa, vocês já viram a cinza, se não viram, clica aqui para você ver o look que eu criei, e essa daqui que é a minha antiguinha que tá aqui comigo há bastante tempo. E olha só, isso aqui é um charme, né? E olha, em muitos ambientes, quem está bem vestido, quem passa esse ar de sofisticação, de segurança, de confiança, tá na frente, se dá bem. Eu gosto disso, eu gosto de ter essa segurança na forma que eu estou vestida. Afinal, tudo comunica. Todas as peças, todas as roupas comunicam. E que a minha tá comunicando agora? Mudou totalmente, né? E agora, quantas de vocês pensaram assim? Bom, coloca um blazer, né? Um blazer vai ficar perfeito. Ok, ficaria, mas seria óbvio. Por isso que eu optei pela tal wingsuit, essa blusa maravilhosa. E muitas de vocês com certeza já pensaram. Bom, agora coloca um blazer que tá pronta. Sim, mas se eu coloco o blazer, eu paro de quebrar a expectativa. Seria muito mais óbvio. E não tô aqui pelo look óbvio. Então eu coloquei, é claro, o wingsuit. E aí eu fiz a minha dobra francesa favorita, né? Mantive a blusinha preta por baixo, coloquei essa por cima. Amo essa blusa porque dá pra puxar um pouquinho e ela segura, ó. Você coloca assim, eu adoro. A meia manga é muito chique, né? Trouxe mais uma cor, porém super dentro da cartela. E mantive a minha sofisticação, meu refinamento. Fala sério, não ficou muito legal esse look? E esse é um look que, de fato, trabalharei agora. Já falei pra vocês que eu não sou aquela pessoa de muitas calças no armário. Eu tenho muito mais calças confortáveis do que alfaiataria, por exemplo. Então, eu aprendi a me virar. E não deu certo? Quero saber se você usaria esse look. O que você trocaria? O que você gostou, o que você não gostou? Porque aqui é papo reto, ok? Lembre-se, tem o descontão da Insider. Mas segue comigo porque agora eu vou trazer outros looks para vocês e vamos entender essa quebra. Então, bora, vem comigo. Bom, e agora chegou a hora que eu amo que é analisar vários looks com essa quebra de expectativa em estilos diferentes. Looks que eu salvei recentemente aí para me inspirar e também para muitas das minhas clientes. Então, presta atenção, de repente se você é muito clássica, pode ser que esse tipo de dica não combine tanto com você. Comenta aqui e se você quiser outros tipos de dica, me conta que eu vou preparar, tá? Aliás, já tá inscrita no canal? Vai, inscreva-se. Nos ajude a crescer, vai. Olha só quantas dicas que eu tenho trazido pra vocês e eu prometo muito mais. Então, clica aqui no inscreva-se e compartilha com aquela amiga. Agora, vamos lá. Bom, esse primeiro que eu separei tem a mesma quebra do meu estilo, que é essa questão do esporte, da peça mais esportiva. Então, olha que quebra de expectativa nessa calça dela. Uma calça que é zero óbvia nesse look. O que seria o óbvio nesse caso? Alfaiataria, né? Sem dúvidas. E ela veio com essa calça extremamente esportiva, larguinha, numa cor diferente. Com uma bota, né? Uma bota branca, um escarpão branco. E a blusa e a jaqueta cinza, nessa gola sofisticada. É uma baita quebra. Sei que muita gente não gosta, eu amo, quero saber de você. Bom, aqui eu também trouxe essa questão do esporte, só que dessa vez no tênis. 
o samba, né? São vários nomes aí de Adidas que voltaram com tudo, que lá na minha época, de jovem, faziam tanto sucesso e agora estão aí com tudo, também trazem esse elemento esportivo e essa quebra ao look. Eu amei esse look, essa saia de alfaiataria longa está elegantérrima. Com o blazer, uma camisetinha certinha ali, e o óbvio seria o quê? Uma sapatilha, um mocassim, uma bota, enfim. O que não é óbvio é o tênis, que ficou demais. E ela também manteve, você viu, os tons ali de cores né, mais neutros e tal, ficou incrível. Novamente nessa mesma vibração anterior, até nos tons, porém com peças amplas. Esses dias eu atendi uma cliente que ela falou, eu quero dar um toque mais masculino, mais sério aos meus looks. Me acho muito mulherzinha, meu ambiente de trabalho pede mais sofisticação masculina. Ela trabalha no mercado financeiro e é uma opção dela. E aí, eu fiz uma pasta para ela e esse é um dos looks que eu separei. E ela amou. Por quê? Tem a questão da camisa mais aberta, jogadinha, traz um charme, a calça linda, ela se sentiu plena, esse cabelo arrumado, o óculos feminino. Então aqui nós encontramos várias quebras, em especial ao tênis, né, que merece destaque. Eu adoro esse tipo de look. Novamente a calça, assim como no primeiro, olha que lindo, gente, eu adoro isso. Sabe que eu pego muito calça do Tatá, até no estilo mais saruel e tal, ou uns moletons e uso com salto. Há muitos anos eu faço essa mistura, eu sempre gostei e calça que tem punho, eu acho que é super descolado, super moderno. Eu gosto muito, amo misturar esses estilos. Tem muito a ver com o high-low, né? Estilo que eu acolhi como meu. Bom, aqui tem um mix que também há muitos anos me agrada. É um mix que é sempre bacana, que é a mistura do paetê da lantejola com a camiseta, que pode ser de rock, pode ser de banda, poderia ser uma camiseta sem nada. Agora também tá usando até as camisetas de time, né? Vocês perceberam? Pois bem, esse mix é sempre legal. Mesmo quando o paetê tá fora de moda, esse mix é legal. Aqui eu peguei com a saia lápis. Gente, olha que lucão, olha que linda, que estilosa. É claro que isso daqui é moderno, é criativo. Como eu falei, as clássicas de repente vão torcer o nariz, mas é muito legal. Então dá pra pegar a camiseta do marido, dá pra pegar até uma camiseta de treino, se tiver uma qualidade como da Insider, ou aquela camiseta que tá ali mais esquecida, de repente você não, não sabe como combinar. Testa, olha essa saia lápis, como ficou descoladérrima. Você vê, nem as cores combinam, ela tem um mix aqui incrível de textura e de tudo mais. Amo. Aqui, na mesma vibração. Inclusive, ó, a sandália super delicada, a camisetinha, né, aquela, aquela vibe Friends, lembrei do Friends, né, nessa camiseta. Toda ampla. A manguinha foi virada, ela está com a dobra francesa que eu tanto amo, jaquetinha na mão, tá linda, não tá? E aí, coloque e repara o quê? O acabamento é sempre muito bem feito, pra não dar aquela sensação de que a roupa foi jogada ali, tá? Outro elemento que dá pra brincar com esse estilo é o quê? A cor. Olha que legal. Ela usou uma base preta, branco, ali uns detalhes em branco, e trouxe o um neon forte. Olha como ficou lindo esse mix, né? Então, às vezes tem uma peça mais viva, você fala, ah, mas tem muita cara de esporte porque é muito vivo. Não, combina com uma cor neutra. Além do preto, claro, o branco também tem os nudes, os beiges, ficam tão lindos com as cores mais vivas. Eu amo. Ainda sobre o paetê, olha que demais. O converse, o converse eu tenho um caso de amor, né, o All Star. Tem muita gente que fala, Ai, mas dói meu pé, não consigo me adaptar. Eu vou dizer que eu sempre compro um número um pouquinho maior, eu ponho até uma palmilha quando ele ficar mais velhinho. No começo ele não é muito fácil, tem que lacear ali, insistir, mas eu já acertei em vários. Eu acho ele demais. Existem também outras marcas e outros modelos parecidos. A questão é ter esta vibração da sola reta, esse estilo atemporal que todo mundo remete ao passado. Pelo menos na minha geração aí dos anos 80, 90, não tem como não lembrar da época da escola. Eu usei muito, né, com o uniforme e eu amo. E faz tempo que eu tô namorando um botinho assim, eu tô louca por um botinho assim branco. Eu adoro converse com paetê, fica chique, né? Bom, com alfaiataria então nem se fala, não tem erro, não tem o menor erro. Fica incrível. Então olha só como é legal ir além. Fugir do óbvio. O óbvio vai funcionar, mas que tal pegar um dos elementos e trocar por algo novo, algo inovador? Não fica incrível? Então eu vou te deixar esse desafio. Que tal escolher uma peça sua ou duas, como eu fiz aqui hoje, e trazer para um look diferente, quebrando a expectativa, o óbvio, e se tornando muito mais estilosa, muito mais fashion, criando um look muito mais interessante. Topa! Então me conta se você gostou. E se você quer ter mais peças versáteis como essa no seu armário, 
dá uma olhada no site da Insider. Vou deixar aqui embaixo na descrição, vou deixar também nos comentários afixado e aproveita e usa o cupom RENUNES. Assim a Insider vai notar que eu faço a diferença na vida de vocês e vamos crescendo juntas, ok? Beijo, meus amores, amo vocês. Me conta aqui o que mais você quer ver, que eu amo dessas dicas reais, dicas da vida real, dicas que realmente podemos usar todos os dias para criar os nossos looks. Beijo, tchau, tchau.